بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ ایئر کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں تو آج ہمارا ٹاپک ہے آئسٹوپ تو ہم آئسٹوپ کے اوپر بات کریں گے تو اس سے پہلے ہم اس کی ہیڈنگس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈرا بیکس اس کے بعد اس کی ڈیفینیشنز اور لاسٹ پہ آپ کے پاس ہیں ایگزامپلز تو یہ تین ہیڈنگ آپ کے پاس ہیں اور اسی کے اوپر ہم اس مختصر سے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو یہ جو ٹاپک ہے آپ کے پاس یہ ایم سی کیوز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں پوچھی گئی ایگزامپل جو ہیں یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے آتی ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ایگزامپل کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون تو سب سے پہلے آپ کے پاس آ گیا ڈرا بیکس آف ڈالٹن اٹامک تھیوری اب جو ڈالٹن اٹامک تھیوری ہے ہم نے ہسٹری والا جو ٹاپک تھا جو پہلا ہمارا لیکچر تھا اس میں ہی ہم نے ڈالٹن تھیوری کو پڑھا تھا اور ہم نے وہاں پہ ایک جو ہے آپ کے پاس اس کا پوائنٹ ڈسکس کیا تھا جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ لے اور اس کا انشاءاللہ لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو اس میں بھی ہم نے جو ہے یہ پڑھا تھا آج ہمارے پاس اس کی جو دو اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایٹمز ہوتے ہیں ایلیمنٹ کے یعنی کہ ایٹمز آف این ایلیمنٹ وہ سارے کے سارے سیم ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا تو یہاں پہ کہتے ہیں آل ایٹمز آف این ایلیمنٹس آر الائک چاہے وہ میس کے حوالے سے ہے چاہے وہ کسی اور انداز میں ہے کہتا ہے آپ کے پاس جو یہاں پہ ایٹمز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں سیم تو جب سیم ہے ڈالٹن نے کہا یہ سیم ہے مگر جب آپ کے پاس سائنٹس آیا سوڈی اس نے کیا کیا اس کانسیپٹ کو اس تھیوری کو اس نے جو ہے ڈینائی کر دیا اس کے ساتھ اس نے ڈینائی کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے تو یہاں پہ جو ڈالٹن کی جو تھیوری تھی اس میں بھی کیا آیا آپ کے پاس ڈرا بیک آیا تو کہتے ہیں ڈرا ڈرا بیکس آف ڈالٹن اٹامک تھیوری اس میں کیا کہتا ہے آل ایٹمز آف این ایلیمنٹ آر الائک چاہے وہ میز کے لحاظ سے ہے چاہے کسی انداز سے ہے مگر یہ آپ کے پاس کیا ہے اس کا ڈرا بیکس ہے جی نیکسٹ آپ کے پاس ہے ڈیفینیشن آف آئسوٹوپ اب جو آئسوٹوپ ہے آپ اس کو ایک ڈیفینیشن کے بجائے تین مختلف ڈیفینیشن میں کیا کر سکتے ہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ جو سی بھی ڈیفینیشن اس میں لکھو گے آپ کی وہ کیا ہوگی یہاں پہ درست ہوگی تو یہاں پہ سب سے پہلے کہتا ہے پہلی ڈیفینیشن جس کو میں نے ویسے ہی ٹیبل کی فارم میں بنایا تو سب سے پہلے کہتا ہے کسی بھی ایٹم کا اگر اٹامک نمبر آپ کے پاس سیم آ جائے اور اٹامک میس اس کا کیا ہو جائے مختلف ہو جائے تو کہتا ہے ایسی چیز کو آپ کیا بولتے ہو آئسوٹوپ ٹھیک ہے ایسے فینومنا کو آپ کیا بولتے ہو آئسوٹوپ بولتے ہو پہلی ڈیفینیشن آپ کے پاس یہ ہو گئی کہتا ہے دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں اگر کسی ایٹم آف این ایلیمنٹ کے اٹامک نمبر جو ہے وہ سیم ہو اور اٹامک ماس جو ہے وہ ڈفرنٹ ہو اسے آپ کہو گے آئسوٹوپ دوسری ڈیفینیشن کے مطابق کہتا ہے اگر کسی بھی ایٹم کی کیمیکل پراپرٹی کیا ہے آپ کے پاس سیم مگر فزیکل پراپرٹی اس کی کیا ہو جائے ڈفرنٹ ہو جائے اسے آپ نام دو گے آئسوٹوپ کا یہ دو ڈیفینیشن ہو گئی تھرڈ ڈیفینیشن آپ کے پاس کہتا ہے اگر آپ کے پاس نمبر آف پروٹون اور نمبر آف الیکٹرون دونوں سیم ہوتے ہیں مگر نمبر آف نیوٹرون جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اسے آپ نام دو گے آئسوٹوپ کا تو یہ ہمارے پاس تین ڈیفینیشن اور ان میں سے جون سی بڑھتی آپ لکھ دیں وہ ٹھیک ہوگی اس کے آپ کو پورے مارکس مل جائیں گے اب ان ڈیفینیشن کے بعد ہمارے پاس آتی ہے آخری ہیڈنگ ایگزامپل کی ایگزامپل میں سب سے پہلے کہتا ہے سب سے پہلی جو آپ کے پاس ایگزامپل ہے وہ ہے کاربن کی کاربن کے تین آئسوٹوپ ہوتے ہیں کاربن ٹویلو کاربن تھرٹین اور کاربن فورٹین فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ اس کے بعد جو ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن کے بھی کیا ہوتے ہیں تین ہی آئسوٹوپ ہوتے ہیں پہلا آئسوٹوپ آپ کے پاس یہاں پہ ہائیڈروجن ون ہائیڈروجن ٹو اور اس کے بعد ہائیڈروجن تھری ریسپیکٹلی آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں 
इसके आइसोटोप्स होते हैं कहते जो हाइड्रोजन वन है उसे आप नाम देते हो प्रोटीन का और जो हाइड्रोजन टू है यानी दूसरा जो उसका आइसोटोप है उसे आप नाम देते हो ड्यूट्रियम का और जो तीसरा आइसोटोप जिसे एस थ्री आप बोलते हो उसे नाम देते हो आप ट्रिटियम का तो ये तीन आइसोटोप्स जो कि हाइड्रोजन के और तीनों के जो नाम है वो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दे दिए गए क्या कहता है अगर हाइड्रोजन वन हो तो प्रोटीन हाइड्रोजन टू हो तो आपके पास ड्यूट्रियम और अगर हाइड्रोजन थ्री हो तो वो नाम होगा आपके पास ट्रिटियम का ये तीन उसके आइसोटोप हो जाएंगे उसके बाद कहता है ऑक्सीजन के ये एमसीक्यूज में ये जो एग्जाम्पल है वो आपके पास किसमें आती है एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं ये सारी चीजें ऑक्सीजन के तीन आइसोटोप होंगे निकल के पांच कैल्शियम के छ पेलेडियम के छ और उसके बाद कैडियम कैडमियम के नौ और तीन के आपके पास ग्यारह आइसोटोप होंगे ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है यहां पे एक बहुत ही अहम एमसीक्यूज जो बाजू का पूछा जाता है उसमें बोर्ड के क्वेश्चन में उसमें बोर्ड के जो एमसीक्यूज हैं उसमें तो उसमें आपके पास क्या है सबसे पहले कहता है जो इसमें एमसीक्यूज में कहता है जो आइसोटोपी है जो आइसोटोप है ठीक है उसका जो फिनमिना है आइसोटोपी जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में कहता है कि जो आइसोटोपी है वो किसने डिस्कवर की तो यहां पे जो डिस्कवरी है वो यहां पे हुई बाय सोडी ठीक है तो ये आपके पास एमसीक्यूज आता है इस पोर्शन में से जो ज्यादा आपके पास अहम है तो आज हमने यहां पे पढ़ा ड्राब एक्स ऑफ डार्टन अटामिक थ्योरी पहली चीज उसके बाद डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप और उनको हमने पढ़ा अटामिक मैच और अटामिक नंबर के हवाले से उसके बाद केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के हवाले से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के हवाले से हमने तीन मुख्तलिफ डेफिनेशन में इनको स्टडी किया उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स को पढ़ा और एग्जाम्पल में हमने आठ ऐसी एग्जाम्पल की जो किस में चेंज होते हैं आइसोटोप जिनके बनते हैं और उसके बाद एक हमने इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ा जिसको जिसके जो डिस्कवरी के हवाले से था कि किसने इसको डिस्कवर किया तो ये था आज का हमारा टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक जो है आइसोटोप था इनशाला नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज